আগের দিন আমি তোমাদের সমান্ত প্রগতির এনতম পদ নির্ণয় করা শিখিয়েছিলাম অর্থাৎ টি এন টি এন এর ভ্যালু যে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি হয় সেটা বলেছিলাম যেখানে এ হচ্ছে সমান্ত প্রগতির প্রথম পদ এবং ডি হচ্ছে সমান্ত প্রগতির শেষ পদ তাই তো এবার হচ্ছে সমান্ত প্রগতির প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করা শিখব তো সেটা কিভাবে একটুখানি দেখে নাও ধরো সমান্ত প্রগতি মানে কি এ এ প্লাস ডি এ প্লাস টু ডি এ প্লাস থ্রি ডি ডট 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 এরকম টাইপের তাই তো যেখানে এ হচ্ছে প্রথম পদ এবং ডি হচ্ছে সাধারণ অন্তর এবার সাপোজ ধরো আমি ধরে নিচ্ছি প্রগতিটি শেষ পদ এল শেষ পদ যদি এল হয় আমি বলেছি প্রগতিটা এন সংখ্যক পদ আছে তার মানে শেষ পদটা টি এন তম পদ তাই কি না তাহলে এল সমান সমান টি এন লিখে দিলাম এবার টি এন মানে আবার কি এ প্লাস অফ এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু বি তাই কি না এবারে আমি দেখো একটা সমান্তর প্রগতি উদাহরণ দিয়ে বলেছি ধরো থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন এই এই যে এটা এই চারটে সংখ্যা সমান্তর প্রগতি গঠন করে তাই কি না যার প্রথম পদ থ্রি এবং সাধারণ অন্তর হচ্ছে টু এবারে দেখো এখানে শেষ পদ নয় তো আমি নয় লিখে ফেলেছি শেষ পদ থেকে তার আগের পদ কিভাবে পাচ্ছি নয় থেকে যদি সাধারণ অন্তর বাদ দিচ্ছি তার আগের পদ কি পাচ্ছি নয় থেকে যদি টু ইন্টু সাধারণ অন্তর বাদ দিচ্ছি তাহলে পাচ্ছি তাহলে হিসেব মতো কি যদি শেষ পদ এল হয় তাহলে তার আগের পদ হবে এল মাইনাস ডি এবং তার আগের পদ হবে এল মাইনাস টু ডি তাই কি না এবারে দেখো সমান্তর প্রগতির এন সংখ্যক পদের সমষ্টিকে যদি আমরা এস এন দিয়ে লিখি তাহলে এস এন সমান সমান কি লিখতে পারি এ এ প্লাস ডি এ প্লাস টু ডি ডট 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 এন সংখ্যক পদ পর্যন্ত লিখলাম ঠিক আছে এবারে দেখো ওই লাইনটাকে আবার আমি লিখেছি এ প্লাস এ প্লাস ডি এ প্লাস টু ডি এবার দেখো লাস্টের দিকের পদগুলো আমি কি বলেছি শেষের পদ এল তার আগের পদ কি এল মাইনাস ডি তার আগের পদ কি এল মাইনাস টু ডি এইভাবে লিখেছি আর কিছু করিনি তাহলে এস এন সমান সমান হয়ে গেল এইটা এবার এই সমীকরণটাকে আমি আমরা এক নম্বর দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এবারে এই যে এক নম্বর সমীকরণটাকে আমরা যদি উল্টো করে লিখি তাহলে কি দাঁড়াবে এদিকে এস এন যেমন ছিল থাকলো মানে অ্যাকচুয়ালি এই টার্মগুলো এই দিকে এবং এই টার্মগুলো এই দিকে তাহলে কি দাঁড়ায় এল প্লাস এল মাইনাস ডি প্লাস এল মাইনাস টু ডি প্লাস ডট 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 এ প্লাস টু ডি প্লাস এ প্লাস ডি প্লাস এ দিয়ে এটার আমি নাম দিয়ে দিলাম টু এবার ওয়ান প্লাস টু যদি আমি করে দিই তাহলে এদিকে বাম পক্ষের সঙ্গে বাম পক্ষের যোগ হবে এবং ডান পক্ষের সঙ্গে ডান পক্ষের যোগ হবে তাই তো তাহলে এস এন প্লাস এস এন মানে কি টু এস এন লেখা হয়ে গেল আবার দেখো এই যে এ আর এই এল যোগ করলে কি হয় এ প্লাস এল লিখে দিয়েছি তারপরে দেখো এখানে এ প্লাস ডি আর এখানে হচ্ছে এল মাইনাস ডি তাহলে প্লাস ডি মাইনাস ডি কেটে যায় দিয়ে কি দাঁড়াচ্ছে এ প্লাস এল তাহলে দ্বিতীয় পদের জন্য আমি পেলাম এ প্লাস এ এল একই রকমভাবে এখানে দেখো এ প্লাস টু ডি আর এখানে এল মাইনাস টু ডি তাহলে প্লাস টু ডি মাইনাস টু ডি কেটে যায় কি দাঁড়াচ্ছে এ প্লাস এল এরকমভাবে প্রত্যেকটা পদের জন্য আমি যদি যোগ করি প্রত্যেকটা পদের জন্যই পাবো এ প্লাস এল যেমন শেষ পদ দেখো এখানে এল আছে এখানে এ আছে তাহলে হয়ে গেল এ প্লাস এল এবার এরকম কতগুলি এ প্লাস এল পাবো এন সংখ্যক সেই কারণে লিখে ফেলেছি এন ইন্টু এ প্লাস এল ঠিক আছে এবারে দেখো টু এস এন মানে পেয়েছি এন ইন্টু এ প্লাস এল তাহলে এস এন মানে কি দাঁড়াবে এন বাই টু ইন্টু এ প্লাস এল এটাই হয়ে গেল এন সংখ্যক পদের যোগফলের ফর্মুলা যেখানে এ হচ্ছে প্রথম পদ এবং এল হচ্ছে শেষ পদ এবং এন হচ্ছে সমান্তর প্রগতির পদ সংখ্যা ক্লিয়ার আবার এইটাকে আরও একটা ফর্মে লেখা যায় সেটা দেখো এস এন সমান সমান এন বাই টু যেমন ছিল থাকলো এই এটাও যেমন ছিল থাকলো এবারে দেখো এল মানে আমরা কি জানি এল মানে তো জানি এ প্লাস অফ এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি জানি কি না তো সেটাই আমি লিখে ফেলেছি এল এর জায়গায় এবারে দেখো এন বাই টু থাকলো এ প্লাস এ মানে কি টু এ প্লাস অফ এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি অ্যাকচুয়ালি এই এস এন সমান সমান এই যে ফর্মুলাটা পেলে এই ফর্মুলাটা দিয়েই তুমি ম্যাক্সিমাম অঙ্ক করতে পারবে আর এই ফর্মুলাটা কোথাও কোথাও কাজে লাগে ঠিক আছে এই হচ্ছে সমান্তর প্রগতির এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করার ফর্মুলা এবার একটা উদাহরণ দিয়ে দেখে নাও দেখো সাপোজ ধরো একটা সমান্তর প্রগতি আমি এরকম নিয়েছি ওয়ান ফোর সেভেন টেন ডট 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 কুড়ি সংখ্যক পদ পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় করো ঠিক আছে তাহলে এই সমান্তর প্রগতির প্রথম পদ কি ওয়ান এবং সাধারণ অন্তর কি চার মাইনাস ওয়ান মানে থ্রি এবার বলেছে কুড়িটি পদ পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় করো তার মানে কি এস কুড়ি এই মানটা নির্ণয় চেয়েছে তাহলে এস 
ফর্মুলাটা কি বললাম এন বাই টু ইন্টু টু এ প্লাস অফ এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু বি তাহলে কি লিখবো এখানে কুড়ি বাই টু ইন্টু টু এ টু ইন্টু এ এর ভ্যালু কত ওয়ান প্লাস অফ এন মাইনাস ওয়ান মানে কি কুড়ি মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডি এর ভ্যালু কি থ্রি সেটা বসিয়ে ক্যালকুলেট করেছি এবং ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি পাঁচশো নব্বই ঠিক আছে তাহলে এই কুড়িটি পদ পর্যন্ত যোগফল হয়ে গেল পাঁচশো নব্বই ঠিক আছে এবারে সমান্তর প্রগতির কয়েকটি বিশেষ ধর্ম আছে সেই ধর্মগুলো একটুখানি জেনে নাও ঠিক আছে তো সমান্তর প্রগতি মানে কি এ এ প্লাস ডি এ প্লাস টু ডি এ প্লাস থ্রি ডি এই ফর্মে থাকবে সংখ্যা তো এই সমান্তর প্রগতির প্রত্যেকটা পদের সঙ্গে যদি তুমি একটা ধ্রুবক রাশি যোগ করো ঠিক আছে সমান্তর প্রগতির প্রত্যেকটা পদের সঙ্গে যদি একটা ধ্রুবক রাশি সাপোজ ধরো কে যদি যুক্ত করো তাহলে যে নতুন প্রগতিটি গঠন হবে সেটাও একটা সমান্তর প্রগতি গঠন করবে যেমন ধরো এই যে এটাকে তো আমি সমান্তর প্রগতি বলেছি তাহলে এখানকার প্রত্যেকটা পদের সঙ্গে যদি কে যোগ করো তাহলে কি দাঁড়াবে এটা এটা দাঁড়িয়ে যাবে এ প্লাস কে এ প্লাস ডি প্লাস কে এ প্লাস টু ডি প্লাস কে ডট 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 এবার একটু একটুখানি ভালো করে খেয়াল করে দেখো যে এই প্রগতিটার প্রথম পদ হচ্ছে এ প্লাস কে এবং সাধারণ অন্তর কি যদি এটা থেকে এটা বাদ দাও কি পাবে ডি পাবে আবার এটা থেকে এটা বাদ দাও ডি পাবে তার মানে কি সাধারণ অন্তর ডি থাকছে এবং প্রথম পদ হয়ে যাচ্ছে এ প্লাস কে ঠিক আছে আবার একই রকম ভাবে যদি সমান্তর প্রগতির প্রত্যেকটা পদ থেকে যদি একটা ধ্রুবক রাশি বাদ দাও তাহলে যে নতুন একটা সংখ্যামালা পাবে সেটাও সমান্তর প্রগতি গঠন করবে ঠিক আছে যেমন ধরো এই যে কে যদি বাদ দাও তাহলে এ মাইনাস কে এ প্লাস ডি মাইনাস কে প্লাস এ প্লাস টু ডি মাইনাস কে ডট 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 এবার দেখো যার প্রথম পদ কি এ মাইনাস কে আর সাধারণ অন্তর কি এটা থেকে এটা বাদ দাও কি পেয়ে যাবে ডি পেয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে সাধারণ অন্তর হয়ে যাবে ডি আবার একই রকম ভাবে সমান্তর প্রগতির প্রত্যেকটা পদের সঙ্গে যদি কে গুণ করো তাহলে যে নতুন প্রগতিটা পাবে সেটাও একটা সমান্তর প্রগতি গঠন করবে যেমন ধরো এই যে এই যে সমান্তর প্রগতিটাকে তুমি যদি এ দিয়ে গুণ করো প্রত্যেকটা পদকে আমি এ দিয়ে গুণ করেছি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে প্রথম পদ হয়ে যাচ্ছে এ কে তারপরে হয়ে যাচ্ছে এ কে প্লাস ডি কে তারপরে কি দাঁড়াচ্ছে এ কে প্লাস টু ডি কে ডট 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 এবারে দেখো এখানকার প্রথম পদ কি এ কে এবং সাধারণ অন্তর কি দাঁড়াচ্ছে এটা থেকে এটা বাদ দাও ডি কে দাঁড়াচ্ছে ঠিক আছে একই রকম ভাবে সমান্তর প্রগতির প্রত্যেকটা পদকে যদি তুমি কিছু একটা ধ্রুবক রাশি দিয়ে ভাগ করো তাহলে যে নতুন প্রগতিটা পাবে সেটাও সমান্তর প্রগতি কিন্তু সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে জিনিসটা দিয়ে যে টার্মটা দিয়ে তুমি ভাগ করবে সেটা অবশ্যই নট ইকুয়াল টু জিরো হতে হবে কারণ দেখো যদি ইকুয়াল টু জিরো হয়ে যায় তাহলে সামথিং বাই জিরো সেটা আনডিফাইন্ড হয়ে যায় সেই কারণে এখানে কে নট ইকুয়াল টু জিরো হতে হবে ঠিক আছে আর এই নতুন যে প্রগতিটা পাবো তার প্রথম পদ হবে এ বাই কে এবং সাধারণ অন্তর হবে ডি বাই কে ক্লিয়ার এবারে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করব তো এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যা কি ওই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ডট 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 এন তাই তো তাহলে এই এস এন সমান সমান লিখে দিলাম ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 এন এবার একটুখানি ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই যে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যা এইটা আবার সমান্তর প্রগতি গঠন করে কিনা একটু ভালো করে দেখো তো এটা সমান্তর প্রগতি গঠন করে যার প্রথম পদ ওয়ান এবং সাধারণ অন্তর হচ্ছে ওয়ান আবার শেষ পদও আমরা জানি এন তাহলে প্রথম পদ এবং শেষ পদ যদি জানি তাহলে সেক্ষেত্রে যোগফল বের করার ফর্মুলা আমরা কি জানি এস এন সমান সমান এন বাই টু ইন্টু প্রথম পদ প্লাস শেষ পদ তাই তো তাহলে সেই কারণে লিখেছি এন বাই টু ইন্টু ওয়ান প্লাস এন তো সেখান থেকে এস এন মানে কি দাঁড়িয়ে গেল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি হয়ে গেল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু তারপরে যেটা করেছি যে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি কত হবে অ্যাকচুয়ালি এই যে শ্রেণীটা পাচ্ছ এটা কিন্তু সমান্তর প্রগতি গঠন করে না কিন্তু এই ফর্মুলাটা তোমাদের কাজে লাগবে যদিও এই প্রমাণটা আমি যখন গাণিতিক আরোহণ তত্ত্ব পড়াবো তখন প্রমাণটা করাবো শুধুমাত্র এক থেকে এন পর্যন্ত সাহায্য সংখ্যার বর্গের সমষ্টি যে এইটা হয় সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এখন এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স ঠিক আছে একই রকমভাবে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি হয় এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এর হোল স্কোয়ার এটাও আমি যখন গাণিতিক আরোহণ তত্ত্ব পড়াবো তখন প্রমাণটা করাবো 
ठीक है ये तीनटे फर्मुला एख तुम अंके कजे लागे से कारण तुम्हें मन रखते ठीक है ये तुम्हें गाणितिकरण तत्व 